Bonjour à tous, je m'appelle Louise Loctin et je suis une make-up artiste diplômée de la Make-up Forever Academy. Aujourd'hui, je suis avec la belle Ella pour vous montrer comment fixer votre teint à l'aide de notre nouvelle poudre Ultra HD Setting Powder. Avec, vous pouvez fixer et matifier, mais vous pouvez aussi opter pour la technique du baking. Alors, je ne sais pas si vous terminez souvent votre maquillage par cette étape, mais vous devriez, car c'est une clé pour avoir un maquillage longue durée. Dites-nous à la fin de la vidéo quelle est votre technique préférée et 10 personnes auront la chance de remporter notre nouvelle poudre Ultra HD. Pour appliquer ma base, je vais d'abord la poser sur ma main, comme ceci, et ensuite prendre mon pinceau et venir du centre vers l'extérieur du visage. Vous pouvez aussi descendre un petit peu la base dans le cou, ça permet d'hydrater la peau. Et ce qui est top avec cette base-là, c'est que ça va venir hydrater et repulper la peau. Mais vous pouvez aussi combiner euh, cette base avec d'autres primers de la gamme selon les besoins de votre peau. Donc là, ma peau maintenant est hydratée et j'ai envie de lui apporter un tout petit peu plus de matité. Donc pour ça, je vais venir utiliser la Step One Primer Shine Control sur sa zone T et je vais vous montrer comment on l'applique, c'est tout aussi simple. Et je viens délicatement tapoter sur l'ensemble du visage. Maintenant que mon visage est totalement primé, euh, je vais pouvoir venir unifier le teint et pour ça, je vais utiliser le fond de teint qui est le best-seller de la marque, euh, qui est le Ultra HD. Et moi, la teinte que je vais utiliser, c'est la teinte Y235 pour Ella. Vous allez voir, pareil, c'est très similaire à l'application de la base hydratante, la Step One Hydra Booster. Je viens en appliquer un petit peu sur ma main et avec le pinceau numéro 108, vous voyez qu'il est un peu plat et large, donc il va permettre de vraiment bien couvrir rapidement le visage, vraiment unifier le visage rapidement. N'en mettez pas trop dès le début, c'est mon conseil. On vient travailler vraiment un temps en finesse. Vous pouvez venir reprendre de la matière après pour apporter un peu plus de couvrance. Et je redémarre du centre du visage et je viens étirer sur l'extérieur. Quand on maquille, généralement, on va remarquer que les imperfections sont souvent un petit peu plus centrées. Si vous avez des petites zones où il y a encore un tout petit peu, un petit bouton par exemple, une petite rougeur, vous reprenez de la matière et là vous venez tapoter. Le fait d'étirer, ça va permettre d'apporter de la finesse et le fait de tapoter, vous obtenez la couvrance tout de suite. Et vous voyez tout de suite. N'hésitez pas à faire des va-et-vient aussi avec le pinceau pour vraiment venir flouter le fond de teint qui se fonde parfaitement dans la peau. Et vous voyez avec une peau bien préparée, il n'y a aucun problème, ça se fait tout seul. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc le best-seller, généralement, nous, on aime bien l'utiliser en tant que maquilleur pro, ce qui s'adapte généralement à la plupart des types de peau. Donc c'est très pratique de l'avoir dans son kit. Et comme vous voyez, ils se font très bien sur la peau. Donc en fait, tout le monde peut l'utiliser sans, sans difficulté au quotidien ou pour un événement spécial. C'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous pouvez déjà aussi commencer à en appliquer un petit peu sur les cernes. Vous voyez, on a des petites rougeurs. Donc comme on avait fait avec le petit bouton, on peut venir déjà tapoter un tout petit peu de fond de teint sur les cernes. Ça fait déjà un premier travail de correction. Maintenant que le teint de Ella est unifié, on va venir apporter de la lumière sous les yeux. Et pour ça, je vais venir utiliser le correcteur Ultra HD. Là, la teinte que j'ai choisie pour Ella, c'est la numéro 20. Et je vais vous montrer comment on l'applique. Vous voyez, on a, un, on a un petit embout. Et on va venir tout simplement faire trois petits points. On n'a pas besoin de beaucoup de matière avec ce correcteur-là parce qu'il est très pigmenté. Essayez de viser un petit peu le creux du cerne. C'est généralement là où on est un petit peu plus foncé, où les veines sont un peu plus apparentes. Et ensuite, on va venir le dégrader. Donc moi, pour le dégrader, j'ai un petit pinceau boule. Celui-là, c'est le 216. Et je vais venir petit à petit le dégrader, vous voyez, en tapotant. Souvent, les gens font l'erreur de venir appliquer leur anti-cerne en frottant sur les cernes, ça a juste tendance à déplacer la matière et finalement l'effet de l'anticerne est un peu moins visible. Si vous venez tapoter votre anticerne, vous avez tout de suite l'effet couvrant sans pour avoir autant besoin de rajouter plus de matière. Et l'avantage d'utiliser un petit pinceau comme ça, c'est que vous avez vraiment de la précision. Voilà. Et du coup, on tapote pour apporter de la luminosité sous l'œil. Rassurez-vous aussi, je sais que ça, ça, ça inquiète parfois certaines personnes, mais euh, cet anti cerne est super hydratant. Donc vous n'aurez pas cet effet œil un, petit peu, euh, un petit peu marqué en dessous. Il a des propriétés automatifiantes. Donc finalement, après, on a besoin de très peu de poudrer. Après, on poudre plus ou moins et vous allez le voir selon ses envies. Mais si vous avez envie de ne pas trop trop poudrer vos cernes, vous pouvez le faire euh, sans souci. 
et pas de surprise, hein, on refait exactement la même chose de l'autre côté. Et si vous avez besoin, si vous trouvez que vous avez le dessous de l'œil un tout petit peu rouge, vous pouvez en reprendre un tout petit peu, j'en prends très légèrement. Même si là on a fait vraiment le principal et on peut revenir légèrement au ras de cils. Appliquer l'anti-cerne pour corriger les petits sous-tons rouges qui ont tendance à fatiguer le regard. Donc maintenant que mon teint est unifié, je vais venir fixer le maquillage avec la nouvelle poudre ultrage des Setting Powder qui va me permettre de fixer le maquillage et aussi de contrôler les brillances sur le visage dès là. Donc au niveau du packaging, on a ce petit couvercle et ensuite on a une opercule qu'on ouvre comme ceci avec un petit tamis qui permet vraiment de prendre la juste quantité de poudre. Et du coup, je vais demander à elle de me tenir le petit couvercle pour m'aider. Voilà. Et on va venir l'appliquer avec ce pinceau-là, un gros pinceau. Hein. C'est assez pratique parce que vous allez permettre de vraiment faire votre maquillage rapidement. Je sais que le matin, tout le monde n'a pas le temps forcément euh, de faire son maquillage pendant très longtemps. Donc un gros pinceau, ça va vous permettre de travailler rapidement et efficacement. Donc vous voyez, je prélève au niveau de mon geste. Très important, je prélève un petit peu de poudre et puis je tapote pour retirer l'excédent. Okay. Une fois que j'ai fait ça, c'est toujours la même histoire. Je pense que vous commencez à comprendre la mécanique. Je vais du centre du visage vers l'extérieur. Voilà. Donc c'est une poudre qui est très fine. Hein. Donc elle va, vraiment, euh, elle va vraiment être imperceptible sur le visage. Elle est déclinée aussi en 15 teintes différentes. Donc tout le monde peut trouver sa teinte dans cette gamme de Ultra HD Setting Powder. Vous adaptez, c'est toujours la même histoire, vous adaptez la quantité que vous mettez sur votre visage selon votre type de peau. Hein, pour une peau plus sèche, n'en mettez pas trop. Hein, votre peau déjà absorbe les produits que vous mettez et du coup se matifie d'elle-même. Pour une peau un peu plus grasse, vous pouvez venir tapoter comme ceci sur le visage. Et ça va permettre vraiment d'avoir le côté matifiant longue tenue de la poudre. N'hésitez pas aussi, quand vous poudrez vos cernes, à venir soit reprendre votre pinceau, soit avec votre doigt, juste venir lisser le dessous du cerne. Comme on n'a pas encore poudré l'anti-cerne, c'est tout à fait normal qu'il vienne se loger un petit peu dans les, dans les petites ridules qu'on a en dessous de l'œil. Donc on vient juste lisser le dessous. Et délicatement, pas besoin de trop de poudre, hein. comme je vous disais, c'est un anti-cerne qui est déjà un petit peu automatifiant. On vient tapoter pour fixer lanti -serve. Et voilà. Donc ça, c'est une première version de l'application de la poudre. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième option que vous pouvez faire. C'est la technique du baking. Alors, pour la technique du baking, il y a des poudres qui ont été spécialement conçues pour ça. Hein. Vous avez la référence juste derrière. Pour Ella, je vais venir utiliser la teinte 0.1 Baking Clair. Mais si vous avez une peau plus allée, vous pouvez utiliser la teinte 0.2. Voilà, vous en avez deux différentes. Donc Ella, je vais te laisser essayer cette technique et je vais te guider en même temps. Okay. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va venir se munir d'une petite houppette. Alors, elles sont fournies aussi avec, euh, avec les poudres. Vous prenez votre houppette et vous allez prendre une quantité assez généreuse de poudre. Donc, tu vas prendre une quantité assez généreuse de poudre sur la houppette et venir l'appliquer en forme de triangle sous l'œil. Ce qui va être très important quand tu vas venir l'appliquer, c'est de ne pas venir l'étirer. On la laisse vraiment poser, on va la laisser poser pendant 5 à 10 minutes, le temps que vraiment le teint se fixe bien en dessous. Et ensuite, on viendra prendre un pinceau pour venir enlever l'excédent de poudre. Alors, vous pouvez soit prendre directement la poudre comme ça, hein, directement du tamis, ou vous pouvez, si vous souhaitez avoir une plus grande quantité, venir aussi la mettre dans votre couvercle, une belle quantité de poudre, et tu viens en dessous de l'œil, comme si tu faisais un triangle en fait, finalement. Alors, on ne demande pas un triangle parfait, rassurez-vous. Hein. C'est juste pour vous donner une idée de la forme et du placement de la poudre. C'est top Ça, ça va nous permettre, cette technique, d'avoir un rendu un peu plus couvrant et un peu plus sophistiqué. Cette technique-là, elle sera idéale. Voilà, je pense que pour le premier œil, c'est top. On va faire le deuxième. Super, tu peux le descendre un tout petit peu plus. Le fait de le descendre un peu plus sur la joue, ça va aussi permettre d'apporter de la lumière sur le, sur le centre de la joue et déjà de faire un côté un petit peu sculptant sur le teint. Hein, ça va venir illuminer vraiment cette technique aussi. Euh, et ça. Super Pour maintenant, une fois que cette étape-là est faite, venir laisser poser pendant 5 à 10 minutes pour être sûr que la peau absorbe bien la poudre et on viendra du coup, avec le pinceau, retirer l'excédent de poudre. Voilà, on a laissé poser la poudre et maintenant je reprends le même pinceau que j'avais utilisé pour poudrer juste avant et on va venir balayer du centre du visage vers l'extérieur pour retirer la poudre. 
Et vous voyez, du coup, le résidu plus clair s'enlève tout de suite. Et on a un dessous de l'œil qui est parfaitement matifié. Alors, le teint est fixé, matifié. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, en tant qu'on a unifié, c'est de venir redonner du volume au visage. Et du coup, pour ça, je vais venir prendre cette palette-là. Donc, c'est un trio. Ces trois petits fards-là proviennent de la gamme Artist Face Color. Et vous voyez que dans cette petite palette, j'ai un bronzer, un blush et un highlight. Et ça, ça va me permettre vraiment de venir sculpter et redonner de la couleur au visage. Pour le bronzer, on va venir prendre un premier pinceau, qui est celui-ci, c'est le pinceau numéro 150. Et vous voyez, il est un petit peu biseauté. Et du coup, ça va me permettre de vraiment venir sculpter la joue dès là quand je vais venir le poser. Et le fait de rajouter du bronzer, en fait, finalement, vient rajouter de l'ombre sur le visage. C'est ça qui va permettre de sculpter et de venir affiner. Cette petite palette que j'ai là, sachez qu'elle est complètement personnalisable. Donc, vous pouvez congeler les fards. Hein. Moi, j'ai choisi ces trois-là, mais vous pouvez tout à fait, selon votre carnation, opter pour d'autres couleurs. Avec le pinceau du coup biseauté, le numéro 150, je vais venir commencer juste en dessous de la pommette et je vais venir le descendre. Vous voyez, il est assez pigmenté, donc on vient bien le dégrader. Et j'hésite pas du coup à venir vraiment faire des va-et-vient avec mon pinceau pour flouter la matière. Le but vraiment, c'est de créer une ombre. Je vais en reprendre. Ce que vous pouvez faire aussi, comme c'est des fards qui sont vraiment pigmentés, c'est prendre un petit peu de matière retirer un petit peu l'excédent sur, sur la main, comme ça vous pouvez voir la couleur. Et une fois que vous venez appliquer du coup le bronzer sur le visage, vous connaissez la couleur et vous savez que vous allez pouvoir facilement le dégrader. Et quand je déplace mon pinceau, j'évite de le déplacer avec des mouvements trop amples. Je veux vraiment rester sur cette zone en dessous de la pommette pour créer une ombre. Et vous réajustez au besoin. Voilà, après selon votre morphologie, hein, vous pouvez venir du coup sculpter les joues, mais vous pouvez aussi venir par exemple, si vous le souhaitez, ombrer légèrement le front, ou alors venir ombrer légèrement la mâchoire. Je trouve qu'elle a une très belle structure osseuse, donc je ne vais pas venir le faire, mais vous adaptez toujours le placement du bronzer là où vous souhaitez modifier votre visage. Si vous souhaitez l'affiner un petit peu, le creuser un peu plus à certains endroits, et bien vous posez votre bronzer sur cette zone-là, sachant que ce sera toujours du coup sur l'extérieur du visage, sauf sur la joue, on vient ramener un tout petit peu vers l'intérieur. La deuxième étape, après avoir ombré le visage et resculpté, c'est que je vais venir faire ressortir les points culminants du visage. Donc pour ça, je vais utiliser l'highlighter qui est juste ici. Là, je l'ai pris en sous-ton doré pour la carnation de, de Ella, mais vous avez aussi un sous-ton rosé ou un sous-ton un tout petit peu plus cuivré que vous pouvez utiliser selon votre carnation. Et quand je dis point culminant du visage, ça va être du coup le haut des pommettes, mais vous pouvez aussi l'appliquer par exemple ici sur l'arrêt du nez, un tout petit peu aussi sur le cœur de bouche, voilà, euh, avec modération, juste pour venir attraper un tout petit peu la lumière. N'hésitez pas à toucher le visage là où vous sentez que vous avez votre os. Le highlight ici, je viens l'appliquer avec le pinceau 140. Vous voyez que c'est un pinceau un petit peu plus précis que celui que j'ai utilisé juste avant. Parce qu'on travaille sur des zones qui sont un tout petit peu plus petites. Et je viens finalement le poser du coup sur l'os. Et quand je le pose, je le floute aussi avec le bronzer. L'idée, c'est pas d'avoir une ligne de highlight, une ligne de bronzer. Les deux sont floutés pour vraiment créer du volume de façon naturelle. On fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à tourner votre visage vers la lumière. Vous allez voir que les points culminants du visage ressortent encore plus quand vous faites ça. C'est pour ça que moi, je fais tourner la tête de Ella pour vraiment voir là où la lumière accroche sur son visage. Et j'applique et je dégrade. Voilà, finalement, on a suivi la direction du bronzer qu'on vient d'appliquer. Et je viens aussi du coup légèrement sur l'arrêt du nez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de ne pas en mettre sur toute la longueur, c'est juste sur le départ du nez et sur la pointe pour avoir un résultat un tout petit peu plus naturel. Alors la bouche de Ella, elle est déjà pulpeuse, donc on ne va pas trop en mettre. Mais sachez que le fait de venir mettre un petit peu de lumière sur le cœur de bouche, ça permet de donner l'illusion d'avoir une bouche un tout petit peu plus volumineuse, un peu plus pleine. Et la troisième étape que je vais venir faire, c'est venir apporter de la couleur sur le visage. Parce que là, on est venu redonner du volume, mais le visage manque un petit peu de couleur. Donc, on va venir prendre pour cela le blush de la palette. Celui-ci, juste là, au centre. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau numéro 156. Pour le blush, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un très beau sourire. Et on va venir du coup poser ici son blush 
sur le volume, sur le bombé de la joue. Hein, ça permet d'avoir un repère. Et je viens le remonter ensuite vers les tempes. L'idée, vous voyez, quand je pose mon blush, c'est qu'il soit positionné entre le highlight et le bronzer. Donc, tout ça, c'est de la même gamme. C'est le Artist Face Color. Voilà, et je viens bien dégrader à chaque fois. Même chose que pour le bronzer, si vous voulez, si vous avez un petit peu peur de la pigmentation, n'hésitez pas à venir tapoter un petit peu la matière d'abord sur votre main et ensuite vous venez appliquer le blush. Et voilà, avec du coup toutes ces étapes, j'ai fixé, j'ai unifié, j'ai redonné du volume au visage, j'ai redonné un petit peu de vie avec le blush. Et là, mon teint est pratiquement terminé, il va juste me rester une étape pour terminer. Donc en dernière étape, là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer ce produit-là. C'est le Light Velvet Air Mist. C'est un spray de maquillage qui va venir faire deux actions. Un, ça va vraiment vous fixer le maquillage et vous permettre d'avoir une encore plus longue tenue. Et de deux, ça va vous permettre d'accentuer encore plus la matité du maquillage. Donc, ce que je vais faire quand je vais venir appliquer en premier, c'est de venir secouer le produit. Vous voyez, il y a une petite bille dedans. C'est parce qu'il y a un petit peu de poudre dans ce produit-là. Donc, c'est important vraiment de venir secouer un petit peu le produit avant de l'appliquer. Et ensuite... Je te repasse ça, et là, merci beaucoup. On va venir à peu près à 20 cm du visage, hein, soyez pas trop proche. Je te passe toujours mon petit spray avant. Voilà, top. Et on va venir faire deux vaporisations sur le visage. Ou une petite troisième, parce que je suis généreuse. Voilà. Vous laissez tout simplement sécher le produit. Hein, pas la peine d'y retoucher, vous allez voir que ça va venir tout de suite contrôler les brillances que vous avez sur le visage. Donc là, le maquillage est terminé. On a un temps qui, comme vous voyez, est fixé, matifié, qui est lumineux, qui va vraiment durer longtemps, tenir dans la journée. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit tutoriel. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Makeup Forever, parce que nous allons revenir très vite avec de nouveaux tutoriels. Au revoir